ബാപ്റ്റിസത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് ലോകത്തിന് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മേൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല കാര്യം അത് വേറൊരു ലോകമാന്ന് യു ആർ എൻ്ററിങ് ഇൻറ്റു ന്യൂ വേൾഡ് ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതൊരു സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ് ഈ സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ബാഹ്യമായ അടയാളം മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫറവോന് ഞാൻ ഇനി അടിമയല്ല പരമ സിയോന് ഞാൻ ഇനി അന്യനല്ല ഞാൻ ഇനി ഫറവോന്റെ ഭാഗമല്ല ഫറവോൻ എൻ്റെ മേൽ അവകാശമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഫറവോൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മേൽ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു പരമ സിയോനിലേക്കുള്ള ആ കവാടം കടക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ചോരത്തളിയും പെസഹയും ആചരിച്ച ജനം ഇപ്പോൾ ചെങ്കടൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെയും അവർ വിശ്വാസത്താൽ കരയിലൂടെ എന്നതുപോലെ കടലിലൂടെ നടന്നു കയറുകയാണ് അവർക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യമായ പ്രതിഫലനമാണിതെന്ന് എബ്രായ ലേഖനകാരൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എബ്രായ ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത് എന്താ എരിഹോ മതിൽ തകർക്കുന്ന കാര്യമാണ് എരിഹോ മതിൽ ഇടിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് യോശുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എരിഹോ മതിൽ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാണ് പണ്ട് ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചു എരിഹോ മതിൽ ഇടിച്ചത് ആരാണ് ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു സാറെ ഞാനല്ലെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നിട്ട് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ കേട്ടോ ഇവൻ പറയുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ശരിയായിരിക്കും സാറേ അവനും അവൻ അങ്ങനെ അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല അവൻ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചേർക്കുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ മതിലൊന്നും ഇടിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പിന്നെ സങ്കടം വന്നിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് എത്തി തന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് എത്തി തന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞതേ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് എരിഹോ മതിൽ ഇടിച്ചാലും ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെറുക്കാൻ പറയാം അവൻ അല്ലെന്ന് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയാ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു അറിയോ സാറേ ആ ടീച്ചർക്ക് അള്ളവൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ലോ നമ്മൾ എരിഹോ മതിൽ ഇടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പലരും നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് ആറ് ദിവസങ്ങൾ അവർ ഇസ്രായ ഈ എരിഹോ മതിലിന് ചുറ്റും റോന്ത് ചുറ്റുകയാണ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം അവർ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അല്ലേ അതിനുശേഷം അവരെന്താണ് അവർ കാഹളം ഊതുകയാണ് ആ കാഹളം ഊതുന്ന സമയത്ത് എരിഹോ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് അപ്പൊ ചില പാസർമാരൊക്കെ വന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചൂട് കയറ്റാൻ പറയും കണ്ടോ കാഹളം ഊതിയപ്പോൾ അവർ ആർപ്പിടുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഇത് താഴെ വീണു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആർപ്പിട് എരിഹോ മതിൽ തകരാൻ പോകുകയാണെന്നൊക്കെ പറയട്ടെ കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവരുടെ കാഹള ശബ്ദം കേട്ടൊന്നും താഴെ വീഴത്തക്ക അത്ര ബലഹീനമൊന്നും അല്ല എരിഹോ മതിൽ മുകളിൽ വീടുകൾ പണിയത്തത്ര വീതിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ശക്തമായ കോട്ടയാണത് അത് ശബ്ദം കേട്ടാലൊന്നും താഴെ വീഴുന്നതല്ല ആരാണ് എരിഹോ മതിൽ ഇടിച്ചത് അദൃശ്യനായ ദൈവമാണ് എരിഹോ മതിൽ ഇടിച്ചത് അത് കണ്ട് ഇവരെ ആർപ്പിട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളില് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന എരിഹോ മതിൽ കോട്ടകളെ തകർത്ത് കളയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ആരാധന കൊണ്ടും പോലുമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഗാഡ് ദൈവം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അല്ലേരിയ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് കണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് മതിൽ വീണതെന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരം അത് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കണ്ട് ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വർഷിപ്പിംഗ് കാർഡ് വർഷിപ്പിംഗ് കാർഡ് നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ സെയ്സ് അബൌട്ട് റാഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന വേശിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി അറിയാമല്ലോ എരിഹോ മതിൽ ലിന്റെ മുകളിൽ പാർത്തിരുന്നതായ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആ കാലയുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയവരെ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ മടക്കി വിടുമ്
യേശുവിന്റെ ജീനിയോളജി പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഈ റാഹാബ് അതിനകത്ത് അംഗമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ദൈവപുത്രന്റെ മാതാമഹിയായി തീരത്തക്ക രീതിയിൽ റാഹാബ് വളർന്നു വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് അവൾ ആയിത്തീരുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫെയ്ത്ത് എന്ത് ഫെയ്ത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം അദൃശ്യനായ ദൈവം അവനാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്ന് അവളോട് ആരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വായിച്ചു അതിനുള്ള യുനോ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സ്ത്രീയാണോ അവളെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷി ഹാഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ ലിവിംഗ് ഗാഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഒരു രാജ്യത്തിനും ആ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നും അവൾ വിശ്വാസത്താൽ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളുടെ പട്ടിക പറയുമ്പോൾ വേശ്യയായ ഈ റാഹബിന്റെ കാര്യവും പറയാൻ കാര്യം വിശ്വാസ റാഹബ് എന്ന വേശ്യ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു അവിശ്വാസികളായ എരിഹോവിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവളൊരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞത് സയൻസ് പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവൾ അദൃശ്യ ലോകത്തിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഹു ഈസ് ഗാഡ് അവൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കാണുന്നത് സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ് എന്നിട്ട് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് പറയണ്ടു ഗിതയോൻ ബാരാക്ക് ഷിംഷോൻ ഇഫ്താഹ് ദാവീദ് എന്നിവരെയും ഷമുവേൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ അതായത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ആളുകളുടെ ചരിത്രം പറയാൻ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് അതായത് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു പട്ടികയല്ല വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക ഒരു സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമാണിത് അത് നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് തീർന്നു പോകുന്ന പട്ടികയല്ല അത് പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല സഭാചരിത്രത്തിലും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് ആരുടെ പട്ടിക വിശ്വാസത്താൽ വീര്യം പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ പട്ടിക ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും എന്നോടും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ പേര് ചേർക്കണ്ടേ എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളും കൂടെ ഈ പട്ടികയിൽ കയറി നിൽക്കേണ്ടതിനാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനകാരൻ ഈ പട്ടിക ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരാരും അസാമാന്യരായ ആളുകളായിരുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിൽ അസാധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അവരെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതിന് അദൃശ്യനായ ദൈവം കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ലോകത്ത് അവരോട് കൂടെ സഹവസിക്കുകയും അവരെ അദൃശ്യ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ആ അദൃശ്യ ലോകത്തെ ദൃശ്യലോകത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ദ വർ ചോസൺ ബൈ ഗാഡ് ടു പെർഫോം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് മേ ബി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഇവിടെയാണ് ദൃശ്യലോകത്തിലല്ല ആ ദൃശ്യലോകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അവര് ഈ കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് അദൃശ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവരെയും കൊണ്ട് അദൃശ്യനായി ദൃശ്യലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൃശ്യലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ യാഥാർത്ഥ്യം കാണാത്തതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം കാണുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം കാണാത്തതാണ് നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാത്ത ലോകത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്തേക്ക് അദൃശ്യ ലോകത്തേക്ക് ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തെ തിരക്കി ചെന്ന് ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അദൃശ്യനായി ഈ ദൃശ്യ ലോകത്തിലേക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൃശ്യ ലോകത്തിൽ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവർ പ്രാപ്തരായത് അല്ലാതെ ഇവർ അസാമാന്യരായത് കൊണ്ടല്ല ഇവർ അസാമാന്യരല്ല ദൈവർ നോർമൽ പീപ്പിൾ പക്ഷെ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അദൃശ്യനായ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എരിഹോം അതിൽ ഇടിച്ചത് അദൃശ്യനായ ദൈവമാണ് അല്ലാതെ ദൃശ്യരാ ദൃശ്യമായ ഒരു 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 സോൾജിയേഴ്സ
ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ദൈവം ചരിത്രത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ദൈവം ചരിത്രത്തിനപ്പുറത്തെ അദൃശ്യനായ ആത്മാവായ ദൈവം അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചരിത്രമാണ് അദൃശ്യനായ ദൈവം ദൃശ്യലോകത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മിലേക്ക് അദൃശ്യനായി ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തികൾ അസാമാന്യ വ്യക്തികൾ ആയിത്തീരുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി വിശ്വാസത്താൽ നീതി നടത്തി അവർ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു വാളിന്റെ വായ്ക്കു തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാ ഇതെല്ലാം നടന്നത് അദൃശ്യ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് അവർ അദൃശ്യ ദൈവം അവർക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ കാണുന്നത് അവിടെ കാണുന്നത് മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു വേറെ ചിലർ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറേറ്റു ഈർച്ച വാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഉടയാടകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും കഷ്ടതയും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വാസത്താലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായ കാര്യം വിശ്വാസത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി വിശ്വാസത്താൽ അവർ നീതി നടത്തി വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു വാളിന്റെ വായിത്തലയ്ക്ക് തെറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാളും കൊണ്ട് വെട്ടാൻ വന്നപ്പോൾ ആ വാൾ അവരുടെ ദേഹത്തെ ഏശിക പോലും ചെയ്യാതെ വിശ്വാസത്താൽ അവർ വാളിന്റെ വായിത്തലയ്ക്ക് തെറ്റി ജീവനുള്ളവരായി തന്നെ നിന്നു അത് ഒരു വശമാ സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു അതൊരു വശമാണ് അവര് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് മറ്റ് ചിലർ മറ്റ് ചിലർ വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു വേറെ ചിലർ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവ ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറേറ്റു ഈർച്ച വാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏർ കുറച്ചു പേര് വിശ്വാസത്താൽ വാളിന്റെ വായിത്തലയ്ക്ക് തെറ്റി കുറച്ചു പേർ ഈർച്ച വാളിനാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്താലാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയതയുടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആരാണ് കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളവർ വാളിന്റെ വായിത്തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞവരാണോ വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണോ ഈർച്ച വാളിനാൽ അറുക്കപ്പെട്ടവരാണോ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രാപിച്ചവരാണോ സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ തിരികെ കിട്ടി വേറെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്തു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഭേദ്യമേറ്റു ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഇതൊരു വലിയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചിലരെ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു ചിലരെ വിടുവിക്കപ്പെടുന്നില്ല ചിലരെ സിംഹത്തിന്റെ വായി എന്നാ അവിടെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലർ എന്ത് ചെയ്തു സിംഹത്തിന്റെ വായി അടച്ചു വിശ്വാസത്താൽ എന്നാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്രയോ ആളുകൾ വിശ്വാസികൾ സിംഹത്തിന് എറിയപ്പെട്ടവരായി സിംഹം അവരെ കടിച്ചു കയറിക്കൊന്നു ഇത് രണ്ടും വിശ്വാസത്താലാണോ യെസ് ഇത് രണ്ടും വിശ്വാസത്താലാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനും വിശ്വാസത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വാളിന്റെ വായിത്തലയ്ക്ക് ഒഴിയാൻ മനസ്സില്ലാതെ ആളുകൾ ഭേദമേറ്റു അവർ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഉയർപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ച എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ ഒരു നല്ല മരണം തരണമെന്ന് നല്ല മരണം കിട്ടുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാറാകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇപ്പോഴേ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ചാകാൻ കിടക്കുമ്പോൾ വല്ലൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മിക്കപ്പാഴും കർത്താവെ നല്ലൊരു മരണം കൊടുക്കണമെന്ന് എന്ന് വെച്ച്
നമുക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേര് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം അവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ എന്താണ് അല്ലേ വലിയ കാര്യം ഏതാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമില്ലേ ഇല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അവസരം അവർ തന്നില്ലെങ്കിലോ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നോക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ നല്ല മരണമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രധാനം നല്ല ഉയർപ്പാണ് പ്രധാനം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നല്ല മരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല നല്ല ഒരു ഉയർപ്പാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ നല്ല ഉയർപ്പ് വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടവരാണ് ചത്താലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റവരും വിശ്വാസത്താലാണ് ചെറു വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം എനിക്ക് വിടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ അർത്ഥം ജീവിതകാലത്ത് എന്നും അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പല സമയത്തും മറ്റ് കൺട്രീസിനും മറ്റും പോകുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വരാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഐ നെവർ തിങ്ക് ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് മൈ എന്നാ ജീവനോടുകൂടെ മടങ്ങി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വെച്ചോണ്ടൊന്നും അല്ല പലപ്പോഴും പോകുന്നത് പക്ഷെ അതെനിക്കൊരു വിഷയവുമല്ല ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം നികൃഷ്ടമായി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ പോലും അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ത് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികളുടെ സമയത്തല്ല ഫെയ്ത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന നിത്യതയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ധനത്തെ ഓർത്ത് ഭൂമിയിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നുണ്ടുമ്പോഴാണ് കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നതല്ല പലപ്പോഴും വലിയ മഹത്വപൂർണമായ ഫെയ്ത്ത് കഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ട രോഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുതൽ നൽകുന്നതിന് ഞാൻ എതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷേ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുതൽ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസത്തിൽ പോകുന്ന പാർട്ടികളാണ് പലരും പലർക്കും കർത്താവ് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോയാലോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാ ഇംഗ്ലീഷ് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇഫ് ഗോഡ് ഹിയേഴ്സ് യുവർ പ്രേയർ ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഗാഡ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടില്ലെങ്കിലോ മിക്കവാറും നമ്മൾ അവിശ്വാസത്തിൽ മരിക്കും ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ചൊല്ലു പറഞ്ഞതാണ് ഇഫ് ഗോഡ് ആൻസർ യുവർ പ്രേയേഴ്സ് യു വിൽ ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗാഡ് ഇഫ് ഗാഡ് ഡെസിൻ്റ് ആൻസർ യുവർ പ്രേയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഗാഡ് ഈസ് ഹാവിങ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളി